So, what's up mga ka-gadget? Uh, this is Kay Gadget Clinic at gagawa tayo ng tutorial about sa Nova 3i. Uh, exact model is INI L22. Uh, ang problema niya po is FRP. Ayan po. Ito. Ayan. Ayan yung problema niya. So, hindi siya makalagin on activation lang siya kasi nga may FRP pa yung unit. May Google account pa. So, tara, simulan na natin yung pag -awin. gadget start na tayo para uh, gawin itong Nova 2i remove FRP using 3 uh, dangle yung nagamit ko dito uh, MRT Octopus at saka yung uh, dito EFT So, yung two dangles, uh, ang result niya is uh, success, pero still yung FRP nandun pa rin sa loob. So, habang binubuksan natin tong unit na to, antayin muna natin. So, magdi-discuss lang ako about dito. No? So, bago nyo buksan yung unit, make sure na natanggal nyo yung SIM reader. Then, dahan-dahan yung iangat yung likod para hindi mabanat yung flex at baka mapunit. So, pag napunit kasi yan, automatic sira ng fingerprint niyan. So, then following, papakita ko kung paano ko siya tenes point. Uh, from, kung kaharap mo yung unit, from left side, bilang kayo ng 3 dot. Yung pangatlo, yun yung i-short nyo sa ground. Then, sa unang attempt, unang attempt ko dito is, uh, gamit ko, uh, yung F, Octopus FRP. Yan. So, yun, para malinaw pinakita ko dyan so ang gagawin nyo dyan ite test point nyo yung unit then automatic uh, punta kayo sa octopus FRP tab then lagay nyo yung model ng Huawei then yung ano brand and then Automatic yan madedetect. So, hayaan nyo lang siya. Hayaan nyo matapos yan kasi magda-download pa yan ng boot pang remove. Pero, dito, napansin ko habang nire-remove ko yung unit is uh, successful siya. Uh, makikita nyo nagdadaan dun sa Octopus FRP. Pero, uh, hindi pa rin siya naaalis doon sa unit. Ibig sabihin, naka-FRP pa lang. So, first attempt ko dito is failed. So, ipinapakita ko lang para sa mga susunod na gagawa nito is uh, pwede na nilang erect ba doon sa EFT Pro flashing.
ayun nga sa unang attempt natin is fail so retry tayo uli nyo same procedure punta tayo kay octopus select natin yung brand, uh, vendor name and model then test point naman natin siya test point natin uli Ayan, initipin natin. Hindi umabot. So, isa pa rin to sa mga failure na nangyari. So, isa pa ulit ito sa fail sa pag-remove ng ano ano, ng uh, FRP. Successful siya pero hindi siya natatanggal. So, watch natin ulit yung unit na yan. failed na naman tayo big sabihin successful yung removing nya pero nandun pa rin yung gmail nya yung frp yung factory uh, uh, factory protection nya so lipat tayo ngayon sa mrt itatry natin kung gagana siya rito o hindi so yun uh, ginawa natin to ng video yung mga failed nya para makita natin na Kapag ang kapag ang Nova 2i ay upgraded o updated ang patch security, uh, possible po 'yan na hindi gagana sa MRT at sa uh, Octopus. So kailangan niyo ang i uh, downgrade mode yung na uh, unit, yung firmware ng unit para uh, mag-okay siya. So, yun. Uh, Tinitest point to. So, yun. Panoorin muna natin to. So, medyo lalagyan ko na lang siya ng sound. At uh, medyo mahaba-haba rin to.
gadget uh, fail din sa MRT so mag so hindi talaga siya marirremove so isa na lang po ang ating gagawing solution dito is ida downgrade natin yung kanyang firmware para po makapasok na tayo sa pinaka na uh, uh, removing ng FRP niya So dito po yung gagawin ko is gagamitan ko siya ng uh, firmware na <coughs> uh, firmware na direct na po siya matatanggal yung uh, FRP niya. So pag pinlash niyo tong firmware na ito is uh, automatic tanggal na rin yung FRP niya. So Check muna natin ha. Uh, config muna natin yung unit. Meron. So. Kaya nga nasabi ko kanina. So, tinry ko lang siya da da sa dalawang gadget na alam ko na pwede siyang gawin. Kaso, nag -failed. So, yun po. Ang gagamitin natin is EFT Pro. I-update natin yung unit via Uh, flashing uh, yung firmware na to pwede nyo rin siyang gamitin through SD card uh, pero ang, sa, ang masasabi ko lang dito is take your own risk po tayo ha? Uh, kumbaga bago nyo gawin yung uh, gantong procedure is uh, pag-isipan nyo muna kung memory card yung gamit nyo mas mainam kung meron kayong AFT dangle mas okay mas um, uh, ayos siya mag flashing So, yan na nga. Uh, Nagpa-flash na yung unit. So, tanong, saan ko ba binili yung dangle na to? So, itong dangle ko na to, na-avail ko to kay Boss Rod Topet. Uh, 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 Ronald Balagtas sa uh, Facebook po. Aka uh, Ron Topet. So, yun, dun ko po siya binili yung gadget ko na to. So, the best to kasi unang pasok sa akin ng dangle na to. So, marami na akong nagawa. So, bawing-bawi na siya. So, every year, may expiration siya every year. Uh, pwede mo siyang ipa-activate para magamit mo uli. So, pero hindi ka naman talo dito sa dangle na to kasi unang-una, mababawi mo rin naman yung pupuhunan mo sa kanya. Dahil nga, uh, usable siya. At marami siyang support na unit. So, kaya, uh, inavail ko siya. So, mga kagadget, ito yung buong firmware na pinaplus ni FT Pro na direct na siya na hindi mo na kailangan gumamit pa ng pang bypass o uh, pang bypass tool or uh, dangle para dito uh, i-flash mo lang siya then after flashing i-configure mo na siya then ayun tapos okay na yung unit uh, pwede nang gamitin ng ating customer so yan let's do the checking Uh, napapatambol ako dahil uh, nag-success so let's check check natin kung talagang successful ba ang ating pag uh, pagda-downgrade ng firmware <coughs> medyo tahimik maulan, sobrang lamig So, untayin natin mag-boot up yung unit, no? Para makonfig na natin siya. Uh, maski ako, atat na atat na rin akong ikonfig to, eh. Ayan. Let's do that checking. Minsan talaga, noon medyo okay yung pagpatanggal ng FRP. Habang tumataga, lalong naghihirap yung protection ng mga Android phone, lalong-lalo na sa Oppo, Vivo, uh, Samsung. O sa any Android, wag lang yung China. Kasi ang China, China phone, eh, madali na lang yan. Pwede kayong gumamit ng CM2. <coughs> Kahit yung Cherry Mobile, uh, medyo okay na rin lang naman yan. Kumbaga sa ano, basic na lang yan. So, itong mga gantong model, no, 
Uh, medyo mahirap-hirap to kasi mamumuhunan ka talaga rito. Kung ikaw ay hindi legit technician or ikaw ay uh, mga ano lang, kumaga nagpapagawa ka lang, dito po, uh, wag na nating hilingi na pwede ho kayong humingi ng discount pero wag naman po sa dad kasi uh, ang pagtatanggal po namin ng gento ay hindi siya uh, literal na libre. Yung sinasabi ng iba na iya hard reset lang, pipindutin lang. Hindi po. Uh, dito po, is ginagamitan po namin siya ng unang-unang skill, then yung puhunan sa dangle, eh, yung puhunan din sa activation ng dangle. So, mamumuhunan ka muna ng malaki bago ka makapag-repair dito sa ginagamit namin na dangle. So, may mga videos din naman ako dyan na uh, hindi nyo na kailangan ng dangle. So, sundan nyo na lang po. So, yun, uh, kinukonfig na natin yung ating unit. So, yun. Uh, medyo kinat ko lang yung video, no? So, yun. Mga ka-gadget, uh, isa na namang uh, gadget ang ating na-bypass. Ayan. Next. Next nyo lang ng next yan. Then, set up. Then, skip. Then, automatic po yan. Napapak na po. Kahong. Kahong home na po. So, yun. Mga ka-gadget, no? Ah. Uh, isa na namang gadget yung ating nagawa ngayong araw na to uh, problem niya is uh, FRP yung google account po so nakita nyo naman kanina kung ilan yung paid na nangyari sa atin dalawang gadget po yung ginamit ko uh, nag success siya pero nandun pa rin yung FRP niya then second uh, Second gadget naman is MRT. Nag-success din pero nandun pa rin yung kanyang uh, account. So, nag-isip ako na idea na alam kong pwede at pwedeng i-apply dito. So, din, one time dinownload ko yung firmware. Uh, lalagay ko sa description ng video na to. So, take your own risk lang din sa paggamit. Uh, pwede siyang i-plus sa SD. Pero kung meron kayong AFT Pro, AFT Pro dangle o AFT dangle mas mainam yon ang gamitin nyo mas uh, safe kumbaga so yun po mga gadget so hanggang dito na lang uli ang aking video na may may, may nadagdag na kaalaman na idagdag akong kaalaman sa inyo so alam